हेलो एवरी वन वेलकम इन दिस सेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनल ट्रेड एक्चुअली स्टूडेंट्स ट्रेड इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस फॉर ए प्रॉफिट ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड दिस चैप्टर डिस्कसेज द मीनिंग and features of internal trade and explain its different types what is internal trade trade which takes place within a country is called internal trade it is also called home trade or domestic trade in such type of trade both buyer and seller belongs to the same country the payment is made in their own national currency in internal trade trader can use any mode of transport for carrying the goods internal trade kya hai beta jo trade apni hi country ki boundaries ke andar ho raha hai wo internal trade hai aur jo trade hum apni country ki boundaries ke bahar karte hain wo external trade hota hai internal trade mein aap apni hi currency mein payment karte ho गुड सेल करते हो अपनी करेंसी में आपको पेमेंट रिसीव होती है जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक पर्टिकुलर कंट्री में अवेलेबल होते हैं उनमें से किसी भी ट्रांसपोर्ट को आप गुड्स की सर्विसेज के लिए सप्लाई के लिए यूज कर सकते हो देर आर सम फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विलेज सिटी कहीं पर भी आप गुड्स की फ्री फ्लो मूवमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थर्ड वन इज डीलिंग इन लोकल करेंसी फोर्थ वन इज स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स। बायर और सेलर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एप्लीकेबल किया गया है गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट मेंटेन किया है दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर बायर और सेलर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी On the basis of relationship, internal trade can be divided into two categories. One is direct trade and other is indirect trade. Direct trade क्या है कि जब students producer direct consumer को goods sell कर देता है बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं आ रहा है तो दिस ट्रेड इज कार्ड डायरेक्ट ट्रेड प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस की और डायरेक्ट किसको दे दी कंज्यूमर को दे दी तो वो कौन सा ट्रेड होगा बेटा डायरेक्ट ट्रेड अब इनडायरेक्ट ट्रेड वो ट्रेड होंगे जिसके बीच में मिडल मैन आएंगे ठीक है तो इनडायरेक्ट ट्रेड को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करता है फर्स्ट वो होलसेलर को देता है और होलसेलर किसे दे रहा है कंज्यूमर को फर्स्ट कैटेगरी हो गई प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है रिटेलर को देता है और रिटेलर किसको देता है कंज्यूमर को देता है सेकेंड कैटेगरी हो गई थर्ड कैटेगरी होती है इंटरनल ट्रेड की कि प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है और वो एजेंट को देता है एजेंट किसे दे रहा है कंज्यूमर को दे रहा है तो यानी कि इनडायरेक्ट ट्रेड वो ट्रेड है जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई ना कोई मिडल मैन जरूर आ रहा है अगर मिडल मैन आ रहा है ठीक है तो वो कौन सा ट्रेड है इनडायरेक्ट ट्रेड फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस की प्रोड्यूसर देन होलसेलर देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर सेकेंड कैटेगरी हमने डिस्कस की प्रोड्यूसर देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर थर्ड कैटेगरी हमने डिस्कस की प्रोड्यूसर एजेंट देन कंज्यूमर तो इस तरह से इनडायरेक्ट ट्रेड की बेटा थ्री कैटेगरीज हैं इनडायरेक्ट ट्रेड रियल में वही ट्रेड है जहां बीच में क्या आ रहा है मिडल मैन और डायरेक्ट ट्रेड वो ट्रेड है जहां पर मिडल मैन नहीं आ रहा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है अब जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है इन डायरेक्ट ट्रेड वहां पर बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं नाउ कम टू द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड नो आर्टिफिशियल स्केरिस्टी ऑफ गुड्स कई बार क्या होता है जो मिडल मैन होते हैं ना बेटा वो अपनी स्टॉक में गुड्स को होल्ड करके रख लेते हैं 
और सप्लाई को शॉर्ट कर देते हैं सप्लाई शॉर्ट हो जाती है डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक गुड्स के प्राइजेस क्या होने लग जाते हैं इंक्रीज होने लग जाते हैं ऐसा प्रोड्यूसर नहीं करता ऐसा कौन करता है मिडल करता है आर्टिफिशियल स्किल्सिटी को क्रिएट कर देता है गुड्स की सप्लाई पीछे से प्रॉपर आ रही है लेकिन मिडल मैन ने क्या किया है गुड्स को स्टॉक करके होल्ड करके रखा हुआ है अपने गोडाउन के अंदर ठीक है उसने जो है गुड्स की सप्लाई को शॉर्ट शो कर दिया है सोसाइटी में प्रोड्यूसर ने सप्लाई को शॉर्ट नहीं किया है प्रोड्यूसर अपनी उसी स्पीड से प्रोडक्शन कर रहा है ठीक है तो अगर डायरेक्ट ट्रेड होगा यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं आ रहा होगा तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगी प्रोड्यूसर ऑलवेज अपने कंज्यूमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा सेकेंड वन इज रिसिप्ट ऑफ ऑरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर बहुत सारे मिडल मैन ऐसे होते हैं जो अपनी गुड्स में अडल्ट्रेशन कर देते हैं मिलावट कर देते हैं लेकिन प्रोड्यूसर अपनी गुडविल को कभी भी खराब नहीं करते हैं वो अपनी गुड्स को ओरिजिनल जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं कोई भी उसके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं करते हैं थर्ड वन इज डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर को डबल प्रॉफिट होता है एक तो वो प्रोडक्शन का बेनिफिट उठाते हैं लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं और उनको जो है इकोनमीज ऑफ स्केल जो है वो का लेवल अचीव होता है यानी कि उनकी पर यूनिट कोस्ट जो है वो कम हो जाती है दूसरा बीच में मिडल मैन ना होने की वजह से वो कंज्यूमर से डायरेक्ट प्रॉफिट ले रहे हैं तो उनको डबल बेनिफिट मिल रहा है फोर्थ वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइजेस टू कंज्यूमर जितने ज्यादा मिडल मैन एक प्रोडक्ट के बीच में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या हो जाते हैं हाई हो जाते हैं एक टेन रुपीज का पेन का हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोड्यूसर ने एक पेन टेन रुपीज में प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर ने वो पेन किसको सेल किया होलसेलर को अगर होलसेलर बीच में आ रहा है तो होलसेलर का भी अपना प्रॉफिट मार्जिन लेगा प्रोड्यूसर सेल करता है टेन रुपीज का पेन होलसेलर को ट्वेल्व रुपीज में प्रोड्यूसर रिटेलर को सेल करता है वो भी टू रुपीज अर्न करता है होलसेलर से रिटेलर के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रही है तो होल रिटेलर को फोर्टीन रुपीज में पेन सेल कर रहा है अब रिटेलर भी टू रुपीज का मार्जिन रखता है अपना प्रॉफिट का रिटेलर कंज्यूमर से कितने रुपीज में जो है पेन जो कंज्यूमर को सेल करेगा टू रुपीज का मार्जिन रखते हुए सिक्सटीन रुपीज में यानी कि जो पेन प्रोड्यूस हुआ था टेन रुपीज में आपके पास वही पेन कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कितने रुपीज का हो गया सिक्सटीन रुपीज का यानी कि प्रॉफिट मार्जिन हो गया सिक्स रुपीज और अगर प्रोड्यूसर डायरेक्ट वही पेन कंज्यूमर को देता है वो टू रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रहा है ठीक है तो यानी कि प्रोड्यूसर से परचेज करने पर कंज्यूमर को लोअर प्राइसेस पे गुड्स मिलेंगी जो पेन प्रोड्यूसर ने टेन रुपीज में प्रोड्यूस किया वो टू रुपीज प्रॉफिट मार्जिन उसने रखा हुआ है और वो कंज्यूमर को कितने में देगा ट्वेल्व में अगर इनडायरेक्ट ट्रेड की हेल्प से कंज्यूमर पेन परचेज करता है तो उसके पेन का जो प्राइस होगा वो होगा सिक्सटीन रुपीज और अगर डायरेक्ट ट्रेड की हेल्प से कंज्यूमर गुड्स परचेज कर रहा है तो यहाँ उसके पेन का प्राइस लोअर हो जाएगा दैट इज रुपीज ट्वेल्व लास्ट वन इज बेनिफिट ऑफ कैश सेल्स टू प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर ऑलवेज जो है वो कैश सेल्स करते हैं क्रेडिट सेल्स फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है ठीक है उस गैप को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता और प्रोड्यूसर ऑलवेज कैश सेल्स ही प्रोवाइड करते हैं जिससे प्रोड्यूसर्स को एकदम से वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस कलेक्ट हो जाता है ठीक है उनके पास कोई रिस्क नहीं रहता कि उनकी जो गुड्स उन्होंने सेल की हैं उसकी मनी आएगी या नहीं आएगी वो सेल ही किस पे कर रहे हैं कैश सेल्स कर रहे हैं दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड नाउ कम टू द ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स लेवल्स के बेस पर बेटा हम अपने ट्रेड को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज लोकल लेवल ट्रेड लोकल लेवल ट्रेड वो है जो विद इन द डिस्ट्रिक्ट हो रहा है ठीक है एक ही डिस्ट्रिक्ट के जो सिटीज हैं विलेजेस हैं उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है ये ट्रेड मोस्टली क्या होता है मिल्क वेजिटेबल्स फ्रूट्स स्वीट्स परिशेबल गुड्स का ट्रेड होता है जो विद इन डिस्ट्रिक्ट होता है ठीक है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट सिटीज डिफरेंट विलेजेस के अंदर जो ट्रेड हो रहा है नेक्स्ट वन इज स्टेट लेवल ट्रेड स्टेट लेवल ट्रेड क्या होता है बेटा जो एक ही स्टेट के जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बीच में हो रहा है ठीक है एक ही स्टेट के यानी कि हरियाणा स्टेट के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ठीक है उन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो ट्रेड हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्टेट लेवल ट्रेड नेक्स्ट इज नेशनल लेवल ट्रेड नेशनल लेवल ट्रेड वेरियस स्टेट्स ऑफ ए कंट्री ट्रेड बिटवीन अमंग वेरियस स्टेट्स ऑफ ए कंट्री 
जो एक कंट्री के स्टेट्स हैं हरियाणा से माल पंजाब में जा रहा है पंजाब से यूपी में जा रहा है यूपी से एम में जा रहा है एम से एच में जा रहा है ठीक है दिस लेवल ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड नेशनल लेवल ट्रेड नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी के बेस पर हम ट्रेड को टू कैटेगरीज में बेटा डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज रिटेल ट्रेड होलसेल ट्रेड क्या है होलसेलर क्या करता है बल्क में प्रोड्यूसर से गुड्स को माल बोट करता है खरीदता है प्रोड्यूसर से बल्क में माल वो परचेज कर रहा है ठीक है और आगे रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में सेल कर रहा है मोस्टली जो होलसेलर्स होते हैं वन और टू टाइप्स की गुड्स में ही डील करते हैं रिटेल ट्रेड क्या है रिटेलर होलसेलर से गुड्स जो है परचेज करता है स्मॉल क्वांटिटी में और उससे भी स्मॉल क्वांटिटी में वो किसे सेल कर रहा है कंज्यूमर को सेल कर रहा है रिटेलर जो है वो नंबर ऑफ गुड्स को सेल करता है होलसेलर वन और टू कैटेगरीज को ही फॉलो करता है जबकि रिटेलर के पास नंबर ऑफ गुड्स होती हैं बल्क में वैरायटी होती है उसके पास गुड्स की ठीक है रिटेलर जो है वो कंज्यूमर के पास उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है लास्ट लेवल का मिडल मैन होता है रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में और कोई मिडल मैन नहीं होता है दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे